皆さんこんにちは北海道日高地方の養蜂場からです時は11月中旬前回の立冬の日の動画撮影からは1週間が経ちました今回の撮影当日の日中の天気は晴れ気温は最も高い時間帯でも9度でしたここ1週間は朝晩を中心にだいぶ冷え込むようになってきて氷点下になる日もあります山には枯れ木が目立つようになってきました保温のために巣箱を麻袋で覆っていますこれは焙煎を行っている札幌のコーヒーショップからいただいた袋ですこの養蜂場では例年11月下旬に越冬を開始します今年はいつになく暖かい秋でしたので経営手は越冬の開始を遅らせることをも選択肢の中に入れながら日程を検討していましたがここに来ての冷え込みを見て通常のスケジュールに戻しています映像は越冬の際に使う手製の箱です実際の梱包の様子は次回の動画でお伝えします今回は越冬に向けた準備の過程その流れを紹介します越冬の準備は事実上8月末の最後の細密の時点から始まっていましたこれ以降に蜂が集めてくる蜜は人間の口に入ることはなくて全て蜂が越冬する際の餌として使うことになるからですこの進め方には例年の作業カレンダーと変わっているところはありません昨年や一昨年と同じですただし経営主がこの日程を決めるにあたっては多少の迷いがなかったわけではありません温暖な天候の下で野山の花々が盛んに流密しておりまた働き蜂も次から次と浮かしていますそのため蜜が大変順調に集まっていますこうやって集まった蜜を全て蜂に与えてしまうことが果たして養蜂家の判断として適切なことなのかどうかそこには迷いがあって当然ですただこの時点まで暖かかったからといってこの先も同じように暖かい日々が続くという保証はどこにもありませんまた一般に北海道の秋は駆け足で進んで急に冷え込みがやってきます蜂から蜜を取り上げた直後に蜜源植物がなくなり越冬のための十分な貯蜜が巣の中にはないというようなことになってしまっては大変ですいつになく暖かい夏の終わりの日々ではありましたがこのようなリスクを考慮に入れてこの日を最後の細密の日にしたのでしたそれでも今シーズンは非常に豊作でしたさて9月になりましたオオスズメバチの長量が本格化するシーズンですスズメバチ対策は別の動画で詳しく見ています越冬は北海道の養蜂では最大の難関ですその代わり北海道には越夏の問題はありません夏は蜜を集める時期です越冬を成功させるためには一枚一枚の水田に蜜をたっぷりと蓄えてそこに蜂を密集させる必要がありますそのためには越冬に使う水田を絞り込みますこの時期から経営種は水田の数を減らし始めていますまた巣箱の中にミツバチヘギ板だに対策として駆除剤を投与していますこの経営ではアピスタンとアピバールの2種類を使っています白い短冊状のものがダニ駆除剤ですダニ駆除剤を入れた巣箱の蜂蜜はもはや食用には適さないのでこの点からもこの時点の巣箱にある蜜は全て越冬用として蜂が消費することになりますただこの経営では今までミツバチヘギイタダニが深刻な被害を及ぼしたことは幸いにもありませんでしたそのためダニ駆除剤の投入にはもっぱら予防的な意味があります一般的にはダニの被害はハチのコロニーの勢いが弱くなる冬場に深刻になると言われています養蜂家がスイタの絞り込みやダニ対策を行っている中でハチたちも満開の友禅菊からせっせと蜜を集めて越冬の準備を着々と進めています10月になりました北海道の秋の主要な蜜源植物である友禅菊その花の盛りの時期は短くて葉や過ぎ去っています
しかしそれと流蜜とは別のことです花の勢いが衰えてゆく中でこの花は盛んに蜜をほとばしらせているようですもちろん私たちはそのことを直接的には感じ取ることができませんただ働き蜂たちが勤勉に蜜を集めてくるのを見ながら間接的に流蜜の勢いを知ることができるだけですその蜂たちが集めてくる秋の蜜の量が今年は例年と比べてとても多いのです蜜蓋がついた巣房でびっしりと埋まったこれらの水田をご覧ください貯蜜量が素晴らしく多い理由として考えられるのは一つは友禅菊の流蜜量が多いということ二つは蜂の産卵と育児が順調に進んで働き蜂が次から次と失望しその結果鼻から蜜を集めてくる労働力が豊富だということですそしてこうした二つの要因の背景に最近、地球沸騰化と表現され始めている気候変動の影響を見て取ることもできそうです。もっとも温暖な日々はミツバチの天敵であるオオスズメバチの活動の活発化をももたらしています。その結果、この経営でも過去の動画ですでにお伝えしたように少なからぬ被害が出ています。しかし、そうであるにもかかわらず、ミツバチのコロニーはいつもの秋と比べて、際立って順調に成長したのです。尋常ならぬ秋の貯密量の増加を目の当たりにした経営種は、この頃に、今年の越冬は、例年なら行っている砂糖水などの給仕を一切行わないで、十分な量の蜂蜜だけを蜂に持たせながら、冬自宅する決心をしました。つまり、蜜だけで冬を越せそうなので、砂糖水を全く与える必要がないのです。これは、今までに、一度も経験したことのないことです。一週間が経ちました。友禅菊では枯れ花が目立つようになってきましたが、その合間に咲く生きている花々を、依然として精力的に訪れているミツバチの姿が、草原のあちこちで見られます。蜜はさらに順調に溜まっていますまた働き蜂の数もどんどんと増えていますことここに至ってこの冬は貯蜜だけを蜂に持たせてこさせるしたがって砂糖水の給仕は全く行わないという先の判断はもはや確信へと転化しましたただし養蜂場全体で見た時には溜まっている蜜の量は確かに非常に豊富なのですが溜まり方には巣箱による偏りがかなりありますつまりある巣箱には越冬に必要な数枚の水田をいっぱいにするまでには至らない少ない蜜しか溜まっていませんしかし別の巣箱にはそれよりも多くの蜜が溜まっていますそのため蜜が過剰に溜まっている巣箱から蜜に不足している巣箱への水田の移し替えを行いますそしてこうした作業と同時並行で、一つの巣箱の中でも、蜜のあまり溜まっていない水田を越冬用から外すために、そこにわずかながらも溜まっている蜜を抜き取って、巣箱の中に残す別の越冬用水田に移し替える作業を、蜂の力を借りながら行っています。今、述べたことが、越冬に向けた水田の再編の概要です。要は一つは貯蜜が過剰な巣箱から不足している巣箱への蜜の移動ですもう一つは同じ巣箱の中でも蜜の少ない水田を取り除くための選別を行うことですそして11月8日の立冬の日に行ったシーズン最後の内見ですその時の様子は前回の動画の中で詳しく紹介しましたそこでは今まで述べてきた水田の再編の仕上げを行っていますそしてそれぞれの巣箱に蜂と蜜とがびっしりと詰まった水田を少なくとも数枚は残すそういう目的を完成させていますこの時点でダニ駆除剤はご覧のようにすでに覗いてありますかつてはあった白い短冊は巣の中にはもはやありませんまた、越冬用の巣箱としては、上の継ぎ箱は取り除いており、下の一段だけを残しています。さて、ここまで、8月下旬に始まって、11月上旬に至る、越冬に向けた2ヶ月半に及ぶ準備の歩みを、振り返ってきました。
ここから一体どういうことが見えてくるのでしょうか一つは温暖化を背景とした養蜂の生産力の高まりです温暖な気候が女王蜂の産卵と働き蜂の勤労に刺激を与えてそのことが個体数と貯密量の増加に結果していますしかし同じ温暖化が養蜂家の年間の作業歴を変更させるようなことに至っているのかというとそのようなことにはいまだになってはいません8月末に最後の細密を行い11月の立冬のあたりに最後の内見を行うのは例年のことですそして次回の動画で詳しく紹介する冬ごもりのための梱包を勤労感謝の日あたりに行うのもやはりいつものことですこのようにスケジュールを変えないのは温暖化とは言ってもそれがどのように進んでいくのか気象の動きがなかなか読めないからですそのため秋の9月の細密は今年もいつもの年と同じように実施してはいませんその結果秋に集まった大量の蜜は全て蜂の越冬用になっていますこれは蜂の立場からすると素晴らしいことなのかもしれませんが養蜂家としては生産力の高まりをうまく人間の利益になるように取り込みたいところです今後地球沸騰化時代の秋の気象の状況が読めるようになってきたらという条件付きの話ではありますがその時には秋の友禅菊蜜を蜂に全て与えてしまうのではなくて一部は人間の食用にもするそういう時代がもしかしたら近い将来にやってくるのかもしれません今回はここまでにしておきましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。登録、高評価で応援していただけると、大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは、次回、またお会いするときまで。ごきげんよう、さようなら。超